。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场精彩的 Happy 大战 l o l i t 的一个比赛。那首先看一下两位选手之处，现在的 CH 隐秘之丘这张地图，地图左下方的话是一个黄色的亡灵选手啊，就是 Happy。那地图右上方的是一个蓝色的暗精灵选手，就是 l o l i t 也是用那 Kitty 的这个账号啊。那看一下这场比赛，暗夜打亡灵双方到底会打得怎么样？因为也是有兄弟推荐的说，说这场比赛打的是非常的好看和精。精彩啊！所以说，小凡特地给大家做一下，当然也是卡顿了一下。那看一下这边的话，上来拉特也是把比亚造在了这一个三三三野怪这里啊，就是叫调低了一点，调低的啊。那有兄弟也一直在问小凡这个视角怎么调？这个的话，在一点三五版本里面是用滚轴就可以调整了。所以说，有时候小凡不小心一旦碰到之后呢，这视角就动了啊。然后在如果你们是什么一点二七版本之类的话，是不能这么调的。一点二七版本是。还有它平台里面可以调，其他的话你要改些数据什么的也比较麻烦啊，这里面也可以去看看，要怎么弄。反正这点的话小小凡不是特别的清楚啊。那喜欢小凡解说的，特特别是可以给小凡点个关注，点个赞啊，在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下 IB 这边首发英雄呢，选择了 DK， 而 Light 呢是一个 Omni 手的首发，感觉现在 Omni 手打亡灵的话，话还是有一套自己的战术的啊。一般来说都是开局升个限制，然后呢就可以安安心心练级了。就是这样的，我还是看一看啊，就怕压低了。对，如果是正常视角呢，兄弟们看的还是比较习惯的。那这边看一下 ，AC 呢已经开练了 ，Happy 的师森呢也是过来看了一眼。但现在说实话，想要阻止欧姆雷手练级是非常困难的，因为前期对欧姆雷手来说，限级一升到哪都能练，特别地图上中绿点、黄点多一点的小黄点。基本上其实对于暗夜来讲很好很好练的。那这边这个世森呢想走，但是被这个树拍了两下，也不去管了。那你看，然后他是恶魔猎手开线级自己练一个点，这边利用比亚和 AC 呢再练一个点，等于是双线再练级，你怎么比呢？比不过啊。呃 ，DK 你说过来抓也没什么好抓，恶魔猎手往哪个角落里一钻又可以练级了。那这边的这个点已经是练的差不多了。打了一个防御机制加三，欧美手呢过来把这个包捡一下，外清一下就能到两级了。这边的练的也是比较极限，这比亚有点扛不住啊。欧美手说我来扛，那这样子轻松练完，还必然只是练完一个点。欧美手呢已经练完两个点，那这个效率确实没得比。那回去再喝井水，你这个建筑布局的话，感觉有点意思啊，感觉有点复古啊，就是利用月井卡住小精灵。以前防剑圣是这么防的。就这么一卡呢，剑圣就进不去，打不到小精灵了。那这时候呢，我们那时候看一下，又是准备要练这边的一个蜘蛛蟹了。还比呢，刚刚在练这个四二海龟，我们那时候已经在练第三个点了。那这样先机一开，就可以练了。所以开局感觉对于我们那时候来说，它的整个这个练级方式的话，现在其实也是比比较流行了，都这么玩。只是说二级升什么等技能啊，还是有待商榷的。因为如果你先抽蓝，确实可以控制住对手 DK 的蓝，但是奥姆雷手呢也是比较脆的，没有闪避。但如果你现在闪避呢，对手的 DK 特别大的后期 DK 误幺，这个 NC 呢就是直接给你甩了，见面就甩，用不完了就。那这边奥姆雷手呢来到左侧，刚想练，结果呢发现 Happy 的这一波狗已经是压过来了。我 Happy 来的是这么早吗？已经来了。那这样对拉泰说呢，这一波防守稍微有点压力啊。好在呢，家里有三口月景 ，AC 呢隐身一下，我们的小精灵被一发 C 打掉了。那这样现在是现击欧姆猎手，这波狗呢也要注意啊，不要被 AC 集火了，一旦集火呢可能就要死。Happy 呢这时候也是带了粉来的，所以 AC 快点走，一发 C 呢也是给到了这边的这条狗。欧姆猎手呢这时候可以抽一下 DK 的蓝，限制住。现在两条狗还在追 AC， 但现在对 Happy 来说打的没方向啊，你要么就拆，要么就去追 AC。他是分了两条狗去追，反而正面的火力有点不够啊。那拉特呢？这里的这个猎手大厅还是被打退了，但问题不大。哎呦，这 DK 小心啊，怎么进去了呀？我这一波小心，这 AC 可以喝井水来扛啊，他可以喝井水扛住。你看他绕一圈，哇，这个限制烫的这里的狗有点受不了了。那这里呢还想杀 AC，AC 快点躲出去。那这一波 Happy 是没冲下来啊。也没杀到什么单位，这两个 AC 呢躲在角落里可以隐身，你也抓不到。哇，拉特打的还是挺聪明的
，那这 DK 呢应该是去追另外一个 AC 了。那你不要走一脚啊，也不要走一起吧，不要把自己的另外两个姐妹给卖了。哎，兄弟啊，不，姐妹，走啊！哎呦喂，你往这里一走的话，那 DK 过来撒粉了。哎呀，不应该呀、啊！但这边 Light 很聪明，把野怪打醒。你要撒粉，你来啊！我们那时候呢，过来之后把 DK 呢又赶走了，聪明啊！那这时候呢，看一下 Light 二本身，我二方英雄来来了个兽王，我们那时候配兽王，来个好猪，就要扛住你这一波。还比那二发英雄是来了个娜迦，哇、哦啊，双方真的是兵来将挡，水来土掩啊！你用兽王，我用娜迦。那这边 DK 的蓝蛋被抽干了啊，这时候小心 DK 血量也非常低，娜迦过来兵进点一下。但是欧姆雷说说我不怕你，你不就是个娜迦吗？有双鞋了不起啊，我就盯着你打。现在这个 DK 的血量非常低，小心那三个 AC 过来了啊，血已经回满了，你看 AC 过来了，娜迦呢还在点欧姆雷手，那欧姆雷手呢也是有鞋的，所以也不怕。再绕过来，哎呦，这个 DK 血量非常低，一人几射，这里呢还被撒了一把粉，我们那手追上去烫一下。DK 虽然有光环，但是呢，这我们那手走得更快，哎、哦、呦，就差两刀了，还好 DK 踩到伏地上，那应该没问题了。来个血瓶吃一下。那后面的这波 AC 的话，正好刚刚有粉的效果，也是被杀掉了两个，好像。那现在能轮到恶魔那手跑了，哎呦，这边恶魔那手冰剑要打到了吗？没打到，哎呦，这大家没上去。那这样快走！哇，这波双方的这个攻防转换是真的快啊！刚刚还在欧姆雷手追这个 DK， 现在呢反而 DK 是又去追欧姆雷手了。这边的话，这欧姆雷手干啥呢？为了守保住这个 AC 堵位置，哇，自己有个回城。那这边反补吧，反补！哎呦，这一刀没补上。那这样欧姆雷手快跑！好在家里呢有井水，二本升完之后放了两个知识古树，三本呢也再生了。那这波呢，欧姆雷手没有到三级啊。没时间练啊，还被压得非常非常的厉害。那对于 Light 来说呢，只能加分中求生存了。那好在呢，我们那时候喝点井水，血量又上来了。手王呢压过来，龙珠呢再点一下你的这一个 DK。这边的娜迦还在用冰剑来杀 AC， 哎呦，这 AC 也没了 ，DK 再补个刀。但是现在这一个娜迦自己要小心啊，我们那时候开的陷阱就烫你，这条猪呢还在卡位。猪说我不叫条，我叫头啊。注意用词，好吧，这头猪还在卡位。那看一下 D K 呢，目前也是快点跑了，要不要把野怪勾醒？你看这这死亡边缘走了一圈 ，D K 说：“我真真有此意啊。”那这边呢还比练吗？赌个位置围住的话可以练。还比你也要看 Light， 如果不来的话，自己可能想练也不练。那这边的 Light 是比亚爬到了右侧的地精实验室。我们那时候跟兽王呢一起练掉这个点，还是没什么问题。打了一个大蓝瓶。那这时候呢 ，Happy 的 DK 跟大家呢也在练级了。右下方的地精商店快速练掉，得给他买个小无敌。那双方呢在前期打了一波之后，终于是各自去练级了。那这边 DK 看一下，又打了个幻象魔杖。那双方看一下科技 ，Happy 的三本呢快升完了，然后他这边呢好像更快一点啊，熊呢也在补，中间这个黑胖子，哎呦喂，这黑胖子被拉特抢掉了呀，这时候就看谁练得更快，谁的胆子更大。那这边 Happy 的 DK 过来了吧？哎呦，娜迦没抢到，升王到两级，我们那时候呢是打了个大法师光环，这装备呢还是不错的，毕竟现在所有的单位都能享受到。猪又说了，我享受不到，你当然享受不到了，<笑>对吧、啊？你又没啥技能。那现在对 Happy 来说呢，只能把剩余的怪给练掉。那 Light 呢是继续来到左上角的地精商店再练级。感觉这一盘 Light 是有备而来的，打的也是非常的针对啊。熊呢也在补了。那一会儿如果说是 Happy 出鸟德的话 ，Light 其实可以出点乌鸦，就是 Happy 如果出毁灭的话 ，Light 是可以出点鸟德变成乌鸦状态来打，也可以啊。所以说现在感觉对王林来讲的话，确实这个毁灭一旦被克制之后啊，没有以前那么强势了。以前基本上说你出熊，我只要毁灭一瓢你就打不了了。但什么精灵龙之类的打不了我。现在的话，只要你乌鸦成型之后啊，有个五六只，其实这个毁灭就上不去了。那这时候呢，双方应该都是要各自去练级了。他们呢来到了右下角，准备把这个风矿练掉。而 Light 呢是来到了左侧的生命之泉，把这红龙也要练掉
。啊，这边有个这大法师光环在啊，这波熊也非常舒服啊，不停的再回来。我们说呢，带好足球，先把这红方灭掉。感觉这一盘 Light 整个练级胆子非常大的啊，就盯着大点练，能练就练。这呢又来个暴风熊是号角。一本力量书，双王可以吃。那这样这个点练完之后呢，兽王也是已经到三级了，非常的快。海边呢这时候也在右侧练生命之泉。那右下角呢这边的话，莱特直接放了个 BP， 只是不想给对手开矿。海边呢也拉了一条狗过来，双方真的是非常针对。那这 BP 呢肯定取消了。这边看一下，现在呢海边的巫妖也来了，带好了辅球，准备把这边的红龙练完，装备。在这吸血光环啊，有吸血光环没啥用啊。那 Light 这时候也是练完了左上角的分矿之后呢，恶魔猎手已经到四级，打了个闪避啊。哇，这个闪避的话，感觉真的是无心插柳啊，因为恶魔猎手没有升闪避，那正好有个闪避。哎呦喂，感觉这个装备恶魔猎手真的是等于少升个技能了呀。刚刚我还在讨论了啊，那这时候呢 Happy 也是已经压过来了。哇，恶魔猎手这个装备一拿。两级抽蓝一抽，还比傻眼了呀！怎么会让你打到这个装备呢？以前恶魔猎手看到这个装备就是卖啊，现在感觉恶魔猎手看到这个装备就是哇，真香啊！还有这么好的装备啊！那正面这一波看一下，三级兽王四级恶魔猎手，现在呢 ，Light 有五十二人口的部队，还比呢有四十九，这边一发 NC 打上去，恶魔猎手能保存回去，吸收了一轮伤害。其实现在对 Happy 来讲呢，感觉不要过分激活这个恶魔猎手，因为一会儿恶魔猎手呢有熊的情况下也是可以套个反浪还童的。相反，你把伤害都打在恶魔猎手身上的话，自己的这波输出啊反而是不够了一会儿。这边的兽王的猪啊熊啊也是来到了右下角，准备把 Happy 这个分矿打掉。好在 Happy 呢及时回城。左上角的 Light 分矿目前也在开了，已经造了一大半。幻想 DK 的过来也是已经看到，但问题是这波 Light 是主动压过来啊。不给你来的机会了，我先过来。这猪熊呢是躲在了左边，没过去。看一下拉特这波呢准备是往哪儿去了？是不是准备要冲一下海比的这个主基地了？并没有，还是要去练级啊。我感觉拉特这一盘的话就是要多打点宝，强保留，保护才是一切。只要保护好了，还是能打。那这样，海比呢是在守右下角的分矿，没想到呢他已经在练级了。来看一下，打了一个大血瓶，哎呦，好东西啊，可以给我们那手啊。那先看一下 ，Light 目前家里的话也是在放分子古树了，果然是在放了，已经做好后期打你毁灭的准备了。那现在海比是有一只毁灭 ，NC 呢还是打在了我们那手身上。那这我们那手呢，可以保存回去，也可以顶无敌，也可以递个血瓶。哎呦，这边无敌秀了一下对手的 C 呀、啊！那这波狗呢冲上去打不过，我们那手呢开着献祭跟你硬刚。那我们那手，哎，这我们那手死了吗？哎呦喂，老这波输了呀！这大血瓶，早点给我们那手啊！那这样兽王回城了。哎呀，没想到啊，这个收尾得大了呀！死了个我们那手。那现在对老太说应该是要买活啊。啊，对海比来讲呢，这一波没想到能杀这个欧莫雷手啊，而且有大血瓶啊，都没递过去。那右下角海比的分矿呢，问题不大了。现在呢，准备去冲一下左上角 Light 的分矿。啊，这一波呢 ，Light 也是来到了酒馆，直接买活欧莫雷手，不能等，因为这一等的话，分矿肯定没了。那现在海比来说呢，现在是要把 Light 这个分矿给拿下。这边的话，看一下恶魔猎手，兽王呢也是直接过去，这鸟的呢还没有补，那江海比呢也是飘了两只毁灭来打熊，这边呢还是把伤害打在恶魔猎手身上，好在恶魔猎手大血瓶已经递过去了，这叫吃一堑长一智啊，知道你要秒，那没关系，我拿个大血瓶吃一下，一换还能保存一轮，那这个疯狂应该守得住，哎呦这一波海比啊，太把太多的伤害打在恶魔猎手身上了，导致现在反而没输出了。那今天这边的熊就点你的蜘蛛，毁灭再上去。
但是现在小鹿数量多，这熊呢拍了个被动晕，哎呦，这 DK 小心啊，顶无敌了！没想到这个熊啊，平时默默无闻，关键时候连续三下被动晕啊！鬼魅说：“我把这个熊要洗掉了，否则受不了。”这里一辆车又被打爆，还比这一波哎又回城了呀！想杀头熊呢，又被保存回家。那这一波对于 Happy 来说亏了，人死了一个、两个、两只蜘蛛，一二三三头，三条狗啊，三条狗，这呢是小鹿。那对乱子来说并没有亏，我们那时候呢还是要去练个级。这边呢看一下四级的兽王，一个四级的我们那手。那 l i g h t 这时候呢鸟的也在补了，啊对 Happy 来说呢也是快点再去练个级，乌鸦呢终于到三，三级乌鸦三级娜加加上一个四级的 DK， 来到商店呢再买个无敌。那好在呢 Happy 目前也是双矿，经济上来讲的话是没什么大问题。只是说正面这波呢有点打不过，不知道打谁好，打奥姆雷手吧。奥姆雷手一个保存，一会儿回来之后呢又是满血。打其他单位呢你又杀不了，或者是杀的不值当。那这边的奥姆雷手再一次保存回去，井水一喝，买个无敌。还有呢是来到了右侧的生命之泉回点血。那现在呢看一下，还有的人口呢也在不停的补，已经六十二人口了，一攻零防的一波蜘蛛。而 Light 呢，目前是65人口的部队，零攻一方的一波小路，包括这只乌鸦也是零攻一方。乌鸦是这样子的，变成鸟的形态呢就不继承攻防了，但变成乌鸦形态的话，它的攻防就可以继承了。那这边，哎呦，这两只毁灭干啥呢？你这过来真的是早打啊！这两头乌鸦正正巧吵着巧着要再找你们，结果你们自己送上门了。那这时候的 Happy 来打的话，他要注意一个阵型的拉扯了。前期毁灭不能往前冲，一旦随便冲了之后，一旦被鸟的激活就没了。一定要让蜘蛛先上去把对手鸟的往下来，然后打掉几几只之后呢，再来拼，就跟打人族飞机一个概念，先往飞机再来毁灭后面上去，要后发制人。那这边的四级奥姆雷手就扛在前面啊，你为什么不抽 DK 抽车子呢？那把大家抽干了，我们那时候有点扛不住，保存回去。<咳>那这里呢已经有四只乌鸦了，一位玩家的部队正一攻一防，还在补。啊，对，还没来讲呢，这边一发 C 想秒头熊，哎，这熊死了。大家到四级，我们那时候呢套着反了还童，又抽了一下乌妖，双方这一波呢打起来了。那现在呢，先把这些的乌鸦请全部往下来。这边的话，蜘蛛也扛不住啊。还比回城了呀！还比这一波的话，感觉蜘蛛是迎面撞上了这对熊，又死了一只。那这样子 ，Light 是连续两次把 Happy 打回家了。现在 Light 七十八十人口啦，而 Happy 的六十三人口的部队，两攻零防的一波毁灭。但是 Light 目前的话是也是有了一波一攻一防的乌鸦了，关键数量呢也是起来了。一旦数量够了之后呢，就是两人起色，可能就是一只毁灭没了。对，拉扯都不给你机会拉扯。那这边的人还比是抓过来想杀头熊，一看情况不对呀、啊，熊咆哮一下。那现在呢，还比也在犹豫，打还是不打？毁灭飘还是不飘？人口呢，还比是落后的， 6 5打80人口。那还没呢，是想找机会来到了 Light 的主基地。那我们那手呢又保存回来，再抽一下 DK 发 C 给到我们那手。那这边两只毁灭呢是在点小精灵，但是 Light 大部队肯定马上就来。哎呦，迎面撞到这波小鹿啊！毁灭快点走，想杀我们那手杀不了 ，Happy 又一次回城了。现在对 Happy 来讲，哎呦，这毁灭快走，你看，瞬间一只毁灭没了呀。两攻一防咆哮的这波乌鸦。真的随便点毁灭了。现在对 Happy 来说，这个毁灭真的是如履薄冰了，没法正面扛了呀。就毁灭以前的话，就盯着你的熊打；现在的毁灭是盯着你乌鸦在看。你这堆乌鸦来了，我就走；你不来，我才能打。那这种时候的操作就限制的比较多了。那看一下，这时候呢 ，Light 主动进攻了。我怕死人口，我没理由怕你啊，我来了呀。这两只毁灭还是要小心啊！现在 Happy 应该是不敢飘毁灭了，补天鬼了。那这边我们那手往上冲，再抽一下蓝，三级抽蓝的我们那手啊。那这边 DK 乌妖呢是躲着走了。那中间的话看一下 ，Light 呢已经又放了三口月景，随时是准备迎接自己的这一个三本主基地了
，再升级一个自然祝福。这边的拉特这一波八十人口的部队也压过来了，两攻一防，哇，这个毁灭真的不行啊！那这里呢是往下的乌鸦，然后呢再来一个闪电叉，但是呢正面 Happy 是不敢接啊。就算把这波乌鸦打完了，其实正面还是有好多熊物在的。那这边的巨点的天鬼啊，又扛不住，扛不住。我只要我们那时候一个人顶前排，带着无敌。那还边呢也是希望通过拉扯，尽量把你的部队阵型拉散了之后再来打。那现在呢，他主要还是要抓住自己的这波鸟的，要注意走走位就行了，不要被你秒了。只要我有几只鸟的在，还比这波团战就不敢接。这边的正面还有个山岭巨人扛着啊，那鸟的呢还在点对手的这个毁灭，这边的一头熊走位失误了，但这边的毁灭要注意了，你这个真的是扛不住啊，就算你有天鬼，问题天鬼也不敢上啊，地面好多的小路，那就看着这里的这这个乌鸦在慢慢点啊，蜘蛛呢往下一只，那这波看一下还比打不打，还比已经无路可退了，退到自己家了，英雄呢都被抽干了，这五级欧姆的时候就扛正面。这几只乌鸦呢也在操作，莱特这时候呢重点就是要操作这四头乌鸦，注意走位。那黑面呢抓住了莱特一个走位失误，想杀熊保存回去不给你杀。那这边哎黑面这打自己 DK 干啥 ？DK 说兄弟嘛不要背后放冷枪啊，你这是干嘛呢？熊德呢也是给乌鸦套防狼还童，让他再扛一下。那不管点你的天鬼还是点你的毁灭啊都非常好点。哎这边一只鸟德要小心了。吹起了 DK， 哦呦 ，DK 被吹了一下。DK 说什么时候我也被吹疯了呀？那正面的 Light 这波走位有点失误了，后排小路没跟上。海比你也不敢打，海比还是不敢打。海比不停的通过走位，还在找啊找机会。这海比的人口呢也没上来。那后排呢看一下，鸟德又上来了。我们那时候呢扛顶出无敌扛前排，天鬼刚想上，一看情况不对，打不了啊，真的打不了。那这样子再点一人，这毁灭要没了，兄弟们看毁灭，哎呦 ，DK 一发 C 还是顶不住啊！我们那时候血量比较低，随时保存。那这一人呢，正面你看，你打了这只乌鸦之后呢，这里一个小路又打不了。老铁呢是选择战略性的退一波，但是他中间呢，你看主基地已经坐下了，这里呢也有只有一个月景。我们那时候可以喝一下，我们那时候呢去自己的原来的主基地去喝。那现在看一下，还兵呢，应该也要杀过来了。毕竟你矿都开好了呀，你让我怎么办？点月景，点不了那么多。那这时候呢，看一下 ，Light 两个英雄也要杀过去。现在还兵呢，这一波正面团战不敢接，主要是我们那时候过来呢就抽你蓝，把你抽干，月景一喝，继续刚。你个我们那时候扛正面，哇，这一堆乌鸦又来了呀！这个乌鸦一来啊，还兵真的是直接退了呀，打不了啊。这太狠了呀！我们那时候扛前排，把你三英雄蓝抽干，那接下去的事情就交给这波乌鸦了。那这边的 Light 又放了两个 BP 和一口月景，坚决把这个矿守住。只要这片矿 Light 占掉了 ，Happy 真的不好打了，因为 Happy 就一片疯狂 ，Light 有两片疯狂，但经济差的太多。那关键的这个五木五级奥秘手线你也打不动，还有山岭巨人在 ，Light 这一波部队配置呢，感觉现在是完全克制住了 Happy 啊。海兵感觉就算有八十人口，现在也不好打，而且海兵呢也走偏了，他是为了出波天鬼去防止对手秒自己的这一波毁灭，结果呢发现出了天鬼之后也上不去，那这最痛苦了，蜘蛛又没了，那现在等于是你根本就限制不住这一波乌鸦了，这怎么玩？限制不了，你有些蜘蛛呢还能说我可以去网一下，再控制一下。一位玩家的现在呢，只能眼睁睁看着对手这个乌鸦不停的拉扯。现在拉扯呢，这乌鸦也是越来越多了，八只八头啊，讲三攻两防，再来个咆哮，感觉一人就能秒一次毁灭，这可就有点夸张了。那拉特呢，去商店买了个群捕，准备要进攻了。拉特可能也是觉得优势在我，这不能再拖，毕竟打的是海比，以免夜长梦多啊，我就进攻了。那现在呢？还比右下角的矿还要六千多的经济，肯定是要守一守的。八十人口打六十八，三攻两防打两攻一防。那这边一咆哮，哇！这波鸟德啊，已经六十五攻击上限了，这怎么玩呢？还比呢是从后想绕过去，但还是那句话，没有蜘蛛，你根本跟这一波部队拼不了啊。一位玩家的部队正遭到还在补天鬼
，就算你把这波乌鸦形态打完了，他跟你拼了，把毁灭打完，地面这些雄鹿你怎么办？处理不了啊。那这边吃一本团帛，天鬼呢也不敢上啊，地面还有好多小鹿。那这样对 Happy 来说，这一波这边打不了。你看，翻打以后，这乌鸦的输出根本扛不住。你可以发 C， 但是呢，老太还在拉扯。我、哦、呦，这天鬼没了呀！天鬼打完毁灭根本上不去。那这样对 Happy 来说呢，一条路走到黑了呀。老三呢还在不停的拉扯部队。我们来说一个人扛前排也无所谓啊，你打不动我，我大不了保存一会儿再来。你老三这手打得很自信，就是慢慢拉扯。我们来说呢，随时保存。向宇军说：“我来扛。”那这样子呢，这波乌鸦呢又是来到了生命之泉回点血。而对 Happy 来讲的话，现在特别难受啊，自己的部队一点点被消耗，人口呢永远落后那么多。那这时候看一下 IP 直接打出奇迹，我们也是恭喜 Light 获得这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看啊，再见。